Welkom dames en heren, dit is alweer een week geleden voor mij, wat veel minder lang is, lang is dan het klinkt. Uh, de reden dat ik een tijdje niet geüpload heb is om één, mijn pc crasht, anders zou ik om een paar dagen geüpload hebben. En dan zou ik dus afgelopen donderdag al geüpload hebben, maar dat kwam er niet van. Mijn, uh, mijn laptop ging een beetje boom. En ik zou zaterdag ook geüpload hebben op FIFA en maar op die dag crasht die dus. Dat liep allemaal niet zoals het gepland was. Ik had dus ook deze week heb ik tentamens gehad. Uh, eerst was gisteren, was uh, corporate communicatie ging niet zo heel sterk, maar 44 vragen, ik had er uh, 32 fout. Dus dat is, uh, ik had heel hard geleerd voor. Ik had twee oefentamens gemaakt die super goed gingen. Alleen uh, de tame zelf ging gewoon compleet bagger. Maar goed, uh, vandaag had ik media maatschappij en dat was wel heel chill tentamen, ging gewoon goed. Dus daar ben ik ook uh, ben ik heel tevreden over. Ik ben blij uh, dat dat gewoon goed gegaan is. Uh, volgende week heb ik er nog, heb ik nog drie hairs, dan heb ik eentje op maandagavond. Uh, marketing communicatie en dan heb ik woensdag heb ik onderzoek en donderdag heb ik Engels en dan kan ik vrijwel aan vakantie beginnen dan heb ik alleen de laatste week van juni misschien nog een her maar dat hoef je zo kort voor te doen dat ik gewoon in principe gewoon de tussentijd vakantie kan gaan houden en dat is super chill ik kan gewoon weer uploaden en zo wanneer ik daar uh, wanneer ik er wat voel dus gewoon om de dag of zo of om de twee dagen hangt vanaf een paar keer per week in ieder geval maar uh, dat is dus nu een beetje gebeurd. Zeg maar, ik, upload, ik upload ook vanavond op FIFA NLD. Aangezien uh, degene die persoon normaal gesproken vanavond doet, uh, Alex. Tenminste, het zou ingerust volgens die banner. Die doet uh, de HDPVR op maandag. Dus allemaal een beetje door elkaar heen. Banner is ook nog niet geüpdate met uh, Matty en Dave. Voor zover die officieel bij zit. En... Maar goed, dat dus uh, vanavond FIFA NLD upload. Houd dat in de gaten. Heel leuke serie is bedacht door uh, Axel Emmink. Um, Sowieso ook career mode. Ik blijf het doen. <laughs> ik merkte wel echt gelijk dat ik me onwijs kon ergen aan career mode. Omdat ik nu wat ultimatief gewend ben. Dan is het tempo wat hoger. En dan zijn de spelers wat beter en alles. En dan speel je tegen gewone mensen. Dus dan weet je dat bepaalde dingen wel werken die tegen de PC niet werken. Dus dat was weer een beetje wennen. Ik heb ook uh, echt. Ik had een week, anderhalve week. Niet meer Villarreal gespeeld. Het is gewoon. Ja, ik had er geen zin in. Couldn't be bothered. Maar in ieder geval. Nu doe ik het weer en ik moet zeggen, uh, het is echt een super chill team dit. Die Icardi, die jullie wat vaker zullen zien tegenwoordig, want dat wordt basisspeler. Die is zo enorm groot, dat is echt niet gezond. Hij is 6 uh, voor 8 en dat is ik, uh, ruim 2 meter in ieder geval. Het geniale is, hij is echt vet jong nog, ik geloof 19 of zo. Hij heeft 85 acceleration, hij heeft 78 sprint snelheid, hij heeft 5 ster skills. Eén ster weak foot. Want het is kortom inhoud schiet met rechts. Anders gaat het gewoon fout. Maar je ziet hier ook ja, prima schotje met rechts dus. Hij heeft 5 ster skills. 1 ster weak foot. High attacking work rate. Low defensive. Prima combinatie voor een spits natuurlijk. Dat is precies wat je wilt. En ook Wellington Nam als CAM daarachter. Dat ventje is zo verdomd snel. Dat is zo'n goede speler. Die kan ik echt aanraden. Precision dribbling met hem. Of complete dribbling. In ieder geval LT en RT. Super goed met hem. Echt. Ge echt, dat voelt zo goed. Dat kan ik zeker aanraden. <coughs> Mijn wingers zijn ook echt gewoon, dat zijn goede spelers. Sowieso De Lofeo speelt heel chill. Uh, op links. Die heb ik ook weer altijd op links staan. Zo awkward dat ik dat even niet meer weet. Maar in ieder geval, uh, oh ja, Theo. Theo speelt heel goed. Maar goede loopacties. En je zag het ook met die tram goal. Uh, dat gaat gewoon, het voorbeeld van de tram goal is altijd wel positioneren. Want dat moet ook goed zijn bij een tram goal. Hoe een beetje simpel dat ook klinkt. Het moet wel, ja, het moet gewoon goed zijn. En dat is bij Theo kennelijk in orde. En de passing moet ook gewoon net goed zijn. Want het kan o oh zo awkward worden wanneer je gewoon faalt met een tram. Iedereen weet hoe awkward dat is. Maar goed, jullie zien in deze wedstrijd moet ik tegen Paris Saint-Germain. En het staat er redelijk wat kansen. Ook aardig wel mooie kansen. Maar uh, in de tweede helft pak ik wel de leiding. Het eerste schot van De Lofeo wordt nog gepakt door Sirigu. En dan komt de reus, de bro, Icardi, komt dan inlopen. En die volleert hem snoeihard in het doel. En zo sta ik gewoon op 1-0 voor tegen Paris Saint-Germain. Wat enigszins onverdiend was. Jullie zagen wat kansen voor hen. Die waren best wel mooi. Half omhaal. Gewoon goede kans voor Moussa. Zat allemaal. Ging best wel goed bij hen. En ze krijgen nog meer goede kansen. Hier ook Matuidi in het zijnet. Het was gewoon een teken voor wat misschien nog zou gaan komen. En hier zo is de bal bij Maxwell. Aan de linkerkant. Die geeft hem aan Lavetsi. Lavetsi geeft een perfecte voorzet. Ibrahimovic staat Helemaal vrij. Enorme dekkingsfout natuurlijk. Maar ja, zo wordt het nog 1-1. En dan komt er nog een hele goede kans later in de wedstrijd. Riemann, die kennelijk de beste vrije trapstats heeft, neemt een hele goede maar. Hij curved hem net langs de paal. 
En dat is ook het einde van de wedstrijd. Het eindigt 1-1. Wat ik niet als een slecht resultaat zie gepaard is. Maar, maar ik speelde verder van goed. Ik had gewoon mazzel met dat doelpunt. En ja, daar moet toch wel wat veranderen. Laatste wil ik nog laten zien. Uh, squad report. Jullie kunnen zelf zien wat het uh, een beetje keurt. Want ik, als ik over iedereen individueel ga vertellen. Dan gaan squad reports heel lang duren. Maar sommige spelers. Uh, ja, ik wil bijna zeggen evolueren. Evolu evolueren. Ik zeg het volgens mij waarschijnlijk verkeerd. Uh, maar in ieder geval, sommige spelers ontwikkelen zich gewoon heel goed. Ik kan hier zelfs pas 18, zoals jullie kunnen zien. En waarom die nog geen punten mogen, is mijn raadsel. Maar uh, sommige spelers die gewoon al ja, best wel chill groeien. Uh, enig probleem was wel, is een van de bankzitters, Le Hij. Hij is unhappy at the club. Dus hij is 11 miljoen waard. Hij is pas 16. Hij kan zo goed worden. Maar als hij weg wil, weet je, ik kan veel geld van hem vragen. Ik kan heel veel geld van hem krijgen, dus misschien doe ik het wel. Maar dat zullen jullie pas een later aflevering zien. Ik wil jullie in ieder geval zien. Uh, bedankt voor het kijken. Hou FIFA en dan deel in de gaten. Drop een like als je genoot. Abonneer als je dat nog niet gedaan. En volg mij op Twitter. Link staat in de beschrijving. Joe.